வவுனியா கனகராயன் குளத்தில் மரம் நடுவோம் தேசம் காப்போம் எனும் துணி பொருளின் கீழ் ஆயிரம் மரங்களை நடும் மர நடுகை திட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது இதன்பொழுது மர நடுகை நிகழ்வை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜ கஜேந்திரன் தமிழ் மக்களுக்கான மாற்றுத் தலைமை என்பது தமிழ் மக்களின் உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்கு விட்டுக் கொடுப்புகளுக்கு இடமின்றி பேரம் பேசக்கூடிய தரப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதனாலேயே வடமாகாணத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான புதிய கூட்டணியில் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையிலான தரப்பினர் உள்வாங்கப்படக்கூடாது என்று நிபந்தனை விதித்துள்ளதாகவும் செல்வராசா கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டமைப்புக்கு ஒரு மாற்று வேணும் என்றால் இன்றைக்கு எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது வாங்க இரண்ட கூட்டமைப்பு வந்து தமிழ் மக்களிடம் நலனுக்காக செயல்படவில்லை அது இந்திய மேற்கு நாடுகளின் நலனுக்காக அவர்கள் சொல்லுகிறபடி வந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியை கண்ணை மூடிக்கொண்டு பாதுகாத்து இந்த இந்திய மேற்கு நாடுகளின் நலன்களை பாதுகாக்கின்ற பணியில் ஈடுபடுகின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்காக உழைக்கின்றவர்களாக மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே வந்து கூட்டமைப்பு வந்து இந்த தலைமை பதவியில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது மக்களுடைய பொதுவான எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே நாங்கள் ஒரு மாற்றொன்றை உருவாக்குகின்ற பொழுது தமிழ் மக்களுடைய நலன்களுக்காக பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு மாட்டு அரசியல் தலைமையாக அது பெற வேண்டும் வந்து அந்த பேரம் மாற்றாக பேரம் பேசக்கூடிய தகமை என்பது இன்று விக்னேஸ்வரன் ஐயா கூட்டு சேர்ப்பதற்கு உத்தேசித்திருக்கின்ற சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனுக்கு கிடையாது அறவே கிடையாது அல்லது சிவசக்தி ஆனந்தனுக்கு கிடையாது அவர் அவர்கள் அதனை கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு பிற்பாடு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் ஊடாக பட்டபத்திரமாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அதாவது சாதாரண உள்ளூராட்சி சபை ஒன்றிலே அவர்களுக்கு பதவி இல்லாமல் இருக்க முடியாத தவிப்பிலே மஹிந்திர ராஜபக்சவுடன் பேசி வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபையிலே ஐந்து உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவை பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எட்டு வாக்குகளை பெற்றார்கள் தவிசாளர் போட்டியிலே கூட்டமைப்புக்கு மட்டும் வந்தது சமத்துவமாக வந்து ஒரு குழுக்கள் முறையிலே இவர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த வாய்ப்பை இழந்தபடியால் இன்று ராஜபக்ச சிவசக்தி ஆனது இல்லை ராஜபக்ச சுரேஷ் கூட்டு என்றது நடைபெறாமல் போயிருக்கின்றது வந்து அதுபோன்று வவுனியா நகரசபையிலே மூண்டே மூன்று உறுப்பினர்களை வைத்து கொண்டு யூஎன்பியுடைய ஆதரவோடும் மொட்டுவின் ஆதரவோடும் இபிடிபியினுடைய ஆதரவோடும் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ வடக்கினுடைய எல்லா சபைகளிலும் ஜூஎன்பி டிஎன்ஏ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல வவுனியா நகரசபையில் மட்டும் வந்து ஜூஎன்பி வந்து சிவசக்தி ஆனந்தனுக்கு இல்லை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனுக்கு ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இது ஒரு பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் எதேர்ச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம் இல்லை மற்றது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது வந்து மக்களை பொறுத்தவரையில் இபிஆர்எல்ல விண்ண நபர் ஒருவர் தவிசாளராக இருக்கணும் அவரை வந்து கடவுள் மாதிரி வச்சு கும்பிட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு மக்கள் தயார் இல்லை தவிசாளராக எவர் வந்தாலும் அவர் தங்களுக்கு சேவை செய்ய வேணும் தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றணும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள்கிட்ட இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நீங்கள் இப்படி கையகால பிடிச்சி பதவிக்கு வந்த நீங்கள் பதவியில் இருந்து ஒன்று மக்கள் வந்து கேட்க நீங்கள் அந்த தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்படையில் அதுக்காக நீங்கள் நாளும் பொழுதும் அரசுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அரசுகிட்ட கையேந்தி கொண்டு தான் இருக்க போகிறீர்கள் அரசுகிட்ட கையேந்தினா தான் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு சேவை செய்யலாம் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு பிரதி விவகாரமாக எதை நீங்கள் அரசுக்கு செய்ய போகிறீர்கள் ரெண்டாக இந்த இனத்தின் சார்ந்த நலன்களை விற்க போறீர்கள் நீங்கள் போர்க்கூட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க போறீர்கள் இனப்பிரச்சனை தீர்வு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் வடகிழக்கணைப்பை கைவிடுவீர்கள் பௌத்த மரசம்மதம் என்றதை ஏற்றுக்கொண்டுவீர்கள் இந்த பதினோராயிரம் கோடி ஊழல் செய்த ரணில வந்து நீங்கள் அதுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ அரசு என்னத்தை செய்தாலும் வந்து நீங்கள் அதை ஆதரிக்கிறது தயாராக இருக்கிறீர்கள் வந்து ஆகவே வந்து இது என்னத்தை எடுத்துக்காட்டுதுன்னு சொன்னால் பதினோராயிரம் கோடி களவெடுத்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ரணில் மீதான நம்பிக்கை இல்லா வாக்கெடுப்பின் பொழுது அதற்கு எதிராக வாக்களித்து ரணிலுக்கு விசுவாசத்தை காட்டியவர்கள் பதவிக்காக ஓடி போய் ராஜபக்சிட்ட கேட்டவர்கள் ரணிலிட்ட கேட்டவர்கள் அதுக்கு பிற்பாடு சிவசக்தி ஆனந்தன் வந்து ஒரு பேரம் பேசுகிற சம்பந்தமானவற்றை குரலில் ஒரு ஓடி ஒன்று வந்திருந்தவர் வந்து அது சம்பந்தமாக சரவணமானம் வந்து ஒரு கருத்தொண்டை தன்னுடைய பத்திரிகையில் வெளிப்படுத்தியிருந்தவர் வந்து அப்போ அந்த சம்பவங்கள் என்னத்தை காட்டுது சொல்லி சொன்னால் இனத்துக்காக இந்த சர்வதேச சக்திகளோட பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு பொருத்த சந்தர்ப்பத்தில் பேரம் பேச மாட்டார்கள் அந்த சக்திகள் என்னத்தை சொல்லுதோ அதன்படி வந்து ராஜபக்சவோடும் தேவையான கூட்டு சேருவார்கள் ஒரு கதைக்கு ராஜபக்ச சீனாவோட சீனாவை விட்டு போட்டு இந்தியாவோட மேற்கொண்டு மாறுறேன் சொல்லி சொன்னால் ராஜபக்சவோடும் அவர்கள் சேரக்கூடியவர்கள் ரணிலோடும் அவர்கள் சேரக்கூடியவர்கள் அப்போ மாற்று என்பது வந்து வெறுமனே இன்றைக்கு அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற சுபவங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதற்காக கூட்டமைப்பில் இருக்கிறவர்களை வெளுத்தி போட்டு இன்னும் ஒரு கள்ளக்கூட்டம் வந்து பதவி ஏறி மக்களிட பேக்காட்டி வாக்களை பெற்று பதவி ஏறி அந்த சுபவங்களை